Y vámonos con todo el humito. Porque este fin de semana no descansaron. Pero hoy lunes se pasaron muchachos y el mercado se movió sin control. Las Águilas del la América confirmaron este domingo por la noche la salida de Luis Fuentes, quien jugó seis meses en el club y llegó procedente de Cholos, a donde ya se regresó también. Este lunes los de Cuapita la Bella hicieron oficial por fin la renovación de Miguel Herrera que seguirá como entrenador del equipo hasta el 2024. Se viene intercambio de jugadores muchachos entre Atlas y Santos. Parece que va a beneficiar a mis rojinegros, eso sí. A los guerreros van a llegar Ismael Gobea y Clifford a cambio de dos jugadores de los Santos. De hecho Gobea ya está en Torreón para pasar las pruebas médicas. Mientras tanto los que llegan son Eduardo Aguirre y Diego Valdés. Ellos serán nuevos refuerzos rojinegros para la siguiente temporada. Y Manuel Valda también será refuerzo de Santos Laguna para el siguiente torneo. Llega procedente de Ototón, mi Atlas. En Morelia Morado también sigue presentando a sus nuevos refuerzos y en esta ocasión han hecho oficial que Luis Mendoza y Miguel Sansores jugarán allá en Mazatlán. Aldo Rocha también está en Mazatlán, pero ojo, no han hecho anuncio oficial del centrocampista, pues él se va a ir a las chivas. Víctor Manuel Bucetich suena junto con Diego Ramírez como los principales candidatos para tomar el puesto de entrenador de los Cholos de Tijuana, ahora que Gustavo Quinteros dejó ese puesto pues vacío. En Monterrey también comienzan rumores de una revolución absoluta, muchachos, en los Tigres. Parece, por lo menos esto es lo que informan desde Monterrey, que la nueva gerencia del equipo está pensando en sacar ya al Tuca Ferretti y Antonio Sancho del equipo. El plan que tienen para hacer esta renovación es que Pedro Caixinha sea el nuevo entrenador y que Claudio Suárez llegue como su nuevo presidente deportivo. Vamos a ver qué pasa ahí porque esto suena a novelón Región Montano. ¿Cómo la ven muchachos? Un montón de cambios que están haciendo ya los clubes y ojo con lo de Tigres porque esa de verdad sería una revolución. ¿eh? Si los imaginan en una nueva era ya... Sin el bigotón del Tuca Ferretti, 